ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന റമദാൻ വ്ലോഗായിട്ടാണ് ഇത് പതിനാറാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ അന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെയും ഗ്രീൻ പീസ് കുറുമയുടെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളയപ്പാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അരി തലേ ദിവസം തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രി മാവുണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാവുണ്ടാക്കി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരി അരച്ചു വെക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് പിടി അരി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നിറച്ചും പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരിയിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്ത ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതും ഇതിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചുഴറ്റിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ചുടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു മാവ് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഒരു അസറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് കുറുമയും വെള്ളയപ്പവും പിന്നെ രണ്ട് സ്നാക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ മോനിവിടെ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് നല്ല തണുത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ അത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്നാക്കായിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷവർമയുടെ കഥയെ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി 
അപ്പോൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ദശന മേലക്കായും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടയും പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള സവാളയൊക്കെ വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് കറിയിലേക്കാണ് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിലൊരു പച്ചമുളകും ചതച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിടയിൽ കൂടെ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊരു നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ വേറെ സ്നാക്കാണിത് ഇത് ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ പോലെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് കൊപ്പോളം മൈദപ്പൊടി കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം പാൻ കേക്കിൻ്റെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യണത് ഫാദിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്നാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് തൂമ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം ഓയിൽ അരക്കപ്പോളം പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം ഇത് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെയും അടിക്കുക എന്നിട്ടും തിക്കായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് തൂമ്പുണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഉമ്മ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മോനൊന്ന് കുത്തിയടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂമിലേക്ക് ആവശ്യത്തുള്ള ഓയിലും പിന്നെ പാലും അരക്കപ്പോളം പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂമ അടിക്കണ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കണം തിക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മളെ തൂമ് റെഡി ആയിക്കോളും നമുക്ക് റോളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത്ര മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇനി മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കൂടി ചതച്ചതാണ് അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം
नमँ ने ऐरते वेविच पोरिच्चे वेचितला चिकन ओनु चेरतेटे नाईटन द मिक्से द गुड़कना वैनन द नंगी ओरे तिरी वेलंगोडी ओयचोड़का अपन नमँ डे फिल्लिंग उड़ा रेडी आई मच्छी टू पैन ऐड पत्त वेचितेंडे नमँ ने ऐरते बैटर ना की वेचेदे कोरे दोषी ऐटिंग ने चुट्टे डका कुकर ने प्रेशर का पॉइंट इन्दे इन्हीं कारी लेके दो दो मुन्ने टेबलस्पून है ताईरो इच्छित तो उन्हें मिक्सेड कर दूँगा ना याने पद लेके तक्काली उन्हें चार्ट दे दिल्ला बरों ताईरी इंडे आवरी पुली मात्रे वालो और ये दो मुन्ने टेबलस्पून है ताईरे को इच्छे ना इतने चूड़ा काम इच्छित इन Perhati edukan, apa beli orang panen anda ni gile, eh, kami ke ini lekang beli dua sah kanda ka. Pada malu arah cuci cuci telat ayang ini lekang uji cuitkan. Ini udah nunjuk cuita ya, matra madi, kami ada kurma udah ready ane, korsi maliling, korsi kari bepila, korsi beri malu ke bodi ke last cuit tali, itu urta madi. Ini korek cheese bread dan untuk coda kerjakan. Apa, yang mana untuk ikan dah just untuk coda kiam adi. Ini untuk pariti edkam ini tanah. Ini untuk coda kita ini adalah pariti nalar suka dan kalau pun pariti edkam baju. Pinnya ini untuk coda kita ini adalah fryer agan dan ini kelim adik oil untuk kuli kulia. Apa untuk coda kita nalar coda itu tanah. Nampak pariti edkan itu coda hari kita ini adalah allah dan untuk pariti baju lah. Apa nama le ini untuk le roda yang ini tanah filling dan dagangan. Nampolah warteg yang cerita tengah ini, ada lekak korek cornflakes um, pina korek panji sari, pina andi perip mundiri, angan tan ada segala kandangi le ada kacau warteg orang, ada kacau warteg orang, nampolah taste in down. Pernah ani pada tu nampolah warteg tidak, korek tengah panji sari, pina korek cornflakes, ini semua orang itu pergi cerita, cerita orang itu tak madi. Ini tu bola baru, pati dia cerita, ini nampolah orang orang ini kuat cerita. Rendah saya itu, dengan mana kita kau itu, itu boleh dengan roll ini duduk tanah madi. Ini dengan mana pohon yang nulis itu, dengan roll ini buat cahaya, dengan dapur ini nolom. Nalai tasty lah, baru snack kat ada. Kutial kakak nanai tasty apa tu? Mereka mak kakak nalai istana, abr ada favourite ane tu. Apa ni ada sakit cerita ni? Ini dengan kalau tasty, cara nalai kadi kau mana nalai tasty dah. Anginnya, abr ada pancake kita roll abr ada ready aje tu. Bread itu, nama ke, ini pola untuk parut tiadkan. Ingin apa parut tiadkan? Ingin nama ke filling agak suka itu, cedukkan macam jolo. Ini berita bread itu, nama perhati cina, ada berita itu pudingnya bohong. Nama beliya bread itu, kanan dengan ingin nalla suka itu, nama filling agak berikan. Apa, semua bread itu, saya ini ini pola parut tiadkan itu. Apa, nama kita filling kita ready aane, tuhum kita ready aane, tuhum nana itu, katet itu creamy itu, kau ni itu. Apa ni? Ani ada kat orang ni tu, pinning kerjau oil itu isi urut itu naik dan itu. Ada pada mana tu, semua beri satu patah itu lekuk isi urut kan? Ini mana bread itu, adine mele itu boleh tu semua spread itu urut kan? Ini tu, mana kute beri isi urut kan? Ini tu, itu boleh untuk makan kiri, dua naal sedang itu boleh kan? Just jono urut isi urut sama dia, ada urut isi kolom. Anganen, semua bread itu itu pola, bercor cut eh. Anganen, saya ni pada semua bread itu, saya otici bercor ready aku bercor ini. Ini tu, nama, nama kita tu cora kedekana. Korsu oil ini tu pola, oil cor cut itu, tirju marcek cut itu cora kedekana madi. Ini dene melayu korek cuci oil itu, anda tuh cuci urutkan. Ini tuh anda tiris cipta, anda toast itu, ada tamatra madhi. Nalai 
നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ഷവർമയുടെ കഥയെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോന് നേരത്തെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണ് അവനാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാറ് കിട്ടോ അവർക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്നാക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ബാങ്കൊക്കെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു അങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത്താഴത്തിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്താഴത്തിന് പയറിലെ തോരനും പിന്നെ തക്കാളിക്കറിയും പപ്പടം പൊരിച്ചതും മുട്ട പൊരിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉമ്മ കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ നുള്ളി അവിടെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഇലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു വെക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇല എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് അരിയും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല ഭയങ്കര പേടിയാണ് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ തട്ടുമോ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇല ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയറിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി കിട്ടും ഇത് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി പയറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇവിടെ ചെരുവിയെടുത്തു ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാന്താരി മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം തേങ്ങ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി തക്കാളി കറി കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടുകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടു കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുക്കർ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം
ഇനിതീത്ത് വെള്ളക്ക് ഇനിതീത്ത് വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നമ്മുടെ തക്കാളിക്കാർ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഇല നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇലയെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിച്ചി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പയറിലെ തോരന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇല പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴെടുക്കും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മുട്ട നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് ചോറ് കഴിക്കാവുന്ന സമയത്തെ പൊരിച്ചെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാലം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ 